இன்றைய விருந்தினர் பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் இன்றைய தினம் கலை மற்றும் மருத்துவத்திற்கு பெருமை சேர்க்கின்ற ஒரு ஆளுமை எங்களுடைய கலையகத்துக்கு வருகை தந்திருக்கின்றார் அவர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் சீர்காழி கோ சிவ சிதம்பரம் அவர்கள் அவர்களை வரவேற்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் முதலிலேயே நாங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நேரம் ஒதுக்கி எங்களுக்காக இந்த நேர்காணலுக்கு வருகை தந்தமை குறித்து நானும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஐபிசி தமிழ் உலகளாவிய அளவில் ஒரு தமிழ் கலைஞனையும் ஒரு தமிழ் மருத்துவ துறையை சார்ந்த ஒருவனையும் அழைத்து கௌரவப்படுத்தி மிக்காக என்னுடைய நன்றியையும் அனைவருக்கும் காணிக்கையாக்குகிறேன் மிக்க நன்றிகள் பல விஷயங்கள் பேச வேண்டும் அதிலும் பல பேருக்கு நன்கு பரிச்சயமானவர் நீங்கள் அதில் சில விஷயங்களை எடுத்து வந்திருக்கின்றோம் அதில் முதலாவதாக உங்களை ஈர்த்த உங்களுக்கு பிடித்த இந்த கலைத்துறையில் உங்களுடைய பயணம் தொடர்பாக சொல்லுங்கள் கலைத்துறையில் நான் வந்து பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே ஒரு இசை சூழலில் என்னுடைய அருமை தந்தையார் இசை பேரறிஞர் டாக்டர் சீர்காழி எஸ் கோவிந்தராஜன் அவர்கள் அகில உலகத்தில் உள்ள தமிழர்கள் அனைவரின் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் இசையாய் நிரம்பியவர் இசை தமிழாய் நிரம்பியவர் என்னுடைய அருமை தந்தையார் அவருடைய பாடல்களை இன்றளவும் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்லுகின்ற பேற்றை பெற்ற பல பேரில் அடியேனும் ஒருவன் எனக்கு மற்றவங்களை விட எனக்கு ஒரு கூடுதல் அமைப்பு என்னென்னா அவருடைய மகனாக அந்த கடமையை செய்யக்கூடிய வல்லமையை ஒரு வாய்ப்பினை இறைவன் எனக்கு அருளியிருக்கிறான் என்றே சொல்ல வேண்டும் அது எளிமையான விஷயம் அல்ல என்னுடைய தந்தையாரை பூன்று பாடுவது என்பது அவருடைய குரலை அடியொற்றி வருவது என்பது சில பேர் மிமிக்கிற மாதிரி பாடுவாங்க பல குரல் பாடுபவர்கள் என்னை போன்றவர்களுக்கு இயல்பாகவே என்னுடைய தந்தையாரின் சாயல் அந்த பாதிப்பு என்னுடைய குரலில் இருக்கிறது என்பதை மட்டுமே நான் சொல்வேன் ஏனென்றால் என்னுடைய தந்தையாரை விரும்பிய விஷயம் என்னை வந்து நீ இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கணும் தவிர எனக்கு இமிட்டேஷனாக ஆகிவிடக்கூடாது என்பது தான் என்னுடைய தந்தையாருடைய விருப்பம் அவருடைய அந்த ஆளுமையை நாம் ஒரு பாதிப்பாக எடுத்துக்கொண்டு பின்தொடர வேண்டுமே அல்லாது அது ஒரு போலித்தனமான ஒரு நல் நல்ல நகைக்கும் நல்ல தங்கத்துக்கும் போலி தங்கத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல அது மாதிரி நமக்கென உள்ள தரத்தை நாம் உணர்ந்து செயல்படுத்த வேண்டும் அது கலையாகட்டும் கலை உள்ளக உள்ளத்திலாகட்டும் நம்ம நம்மளுடைய தன்மைகளை நிலைநாட்ட வேண்டும் உண்மைத்தன்மையை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய தந்தையாருடைய விருப்பமாகவும் இருந்தது அந்த அடிச்சுவட்டில் அவருடைய தமிழிசை பணியை நான் தொடர்ந்து உளப்பூர்வமாக தமிழ் கூறு நல்லுலகத்திற்கு என்னாலான இயன்ற சேவையை செய்ய வேண்டும் என்ற மனப்பாங்கினை என்னுடைய தந்தையார் ஊட்டிய பாதையில் அவர் காட்டிய நல்வழியில் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் அதே போல தமிழ் பற்றுள்ள பாரம்பரிய பாரம்பரியத்திலிருந்து நீங்கள் வந்திருக்கின்றீர்கள் இந்த தமிழ் இசை தொடர்பாக உங்களுடைய கட்டுரைகள் நேர்காணல்களை எல்லாம் நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் கேட்டிருக்கின்றோம் இப்போது சொல்லுங்கள் இந்த தமிழ் இசையின் வளர்ச்சி ஆரம்பத்தில் இருந்ததற்கும் இப்போது இருப்பதற்குமான அந்த ஆரோக்கியமான தன்மை தொடர்பாக தமிழ் இசையுடைய பரிணாம வளர்ச்சி என்பது அது படிப்படியாக தமிழ் வளர்ச்சியை போலத்தான் தமிழர்கள் வளர்ச்சியை போலத்தான் அது எதிர்நீச்சலிட்டு போட்டியிட்டு ஒரு துணிவோடு வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது படிப்படியாக வளர்ந்து வருகிற காரணத்தால் ஒரு நிலையான ஸ்திரத்தன்மையோடு தமிழிசை வளர்ந்திருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நிலையிலும் தமிழின் உண்மையை பிரகடனப்படுத்தி ஒவ்வொரு அளவிலும் தமிழிசையின் உண்மையை உணர்த்தி தமிழிசை வளர்ச்சி வளர்ந்திருக்கின்ற காரணத்தால் அசைக்க முடியாத ஒரு வளர்ச்சியை தமிழிசை பெற்றிருக்கிறது ஒரு காலத்தில் தமிழிசையை புறக்கணித்தவர்கள் கூட இப்பொழுது தமிழிசையின் உண்மையை உணர்ந்து விட்ட காரணத்தால் தமிழிசையின் தன்மையை முழுமையாக பூரணமாக உணர்ந்து விட்ட காரணத்தினால் தமிழிசைக்கு இன்றைக்கி நம்ம தமிழர்களாக உள்ள வித்வான்களாகட்டும் தமிழர்களாக உள்ள தமிழிசை வானர்களாகட்டும் தமிழிசை பாடல்களை திரையிலும் மற்ற இடங்களிலும் பாடுபவர்களாகட்டும் தமிழ் பாடல்களை உணர்ந்து பாடினால் முதல்ல நமக்கு நல்ல வளர்ச்சி கிடைக்கும் என்பதை உணர்ந்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே பிறமொழி பாடல்களை வெறுக்கவில்லை நாங்கள் எல்லாம் கூட தமிழிசை வாணர்கள் கூட தமிழிசை பாடல்களை நாங்கள் நேசிக்கின்றோம் அதன் பூர்வீகத்தை உணர்ந்திருக்கின்ற காரணத்தால் தமிழிசை பற்றோடு நாங்கள் வளர்ந்திருக்கிற காரணத்தால் அந்த வார்த்தைகளை உணர்ந்து பாடும் பொழுது எங்களுக்கென ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஆத்ம திருப்தி ஏற்படுத்துகிறது நாங்கள் ஆத்ம திருப்தியோடு ஒரு விஷயத்தை செய்யும் பொழுது அதை கேட்பவர்களும் அதை ஆனந்திக்கிறார்கள் 
இந்த தமிழ் பாடல்கள் ஒன்றுதான் பாடும்பொழுது நானும் சந்தோஷப்பட்டு பாடுகிறேன் கேட்பவர்களும் சந்தோஷப்பட்டு எங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் அந்த உணர்வு எனக்கு மேடையில் குறிப்பாக மேடையில் பாடும்பொழுது நேரடியாக அதை காண்கிறேன் அதனால் அதற்காகவே நாங்கள் பல நேரங்களில் மேடை இசைவாணர்களாகவே திரைப்படங்களெல்லாம் போதிய ஆதரவைகளுக்கு தரப்படாமல் இருக்கிறது அதை பற்றி நாங்கள் கவலைப்படலை ஏனென்றால் நாங்கள் செய்கின்ற அந்த ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் என்று சொல்கிறோமே அந்த உணர்வு பூர்வமான ஒரு அங்கீகாரம் எங்களுக்கு மேடையில் பாடும்பொழுது மக்கள் அனைவரும் சந்தோஷப்படுவதை பாடும்பொழுது எங்களுக்கு கிடைத்து விடுகிறது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக முதல்ல ஒரு ஆத்ம திருப்தி நாங்கள் என்னுடைய தாய்மொழியில் பாடுகின்ற ஒரு பழமையான ஒரு நிலையான இடத்தை பிடித்த ஒரு தமிழிசை கீதத்தை பாடும்பொழுது எனக்கு எனக்கு கிடைக்கிறது அதை மற்றவர்களும் உணர்ந்து அவர்களுக்கும் அந்த திருப்தி கிடைத்திருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அதுவே வந்து தமிழிசையினுடைய வளர்ச்சிக்கு இத்தனை காலம் எங்களுடைய மூதாதையர்களும் என்னுடைய தந்தையார் போன்ற தமிழிசை அறிஞர்களும் தவம் இருந்து அவர்கள் படிப்படியாக செய்த அவர்களுடைய தமிழிசைக்கான உழைப்பினை அந்த உழைப்பின் பயனை நாங்கள் இப்பொழுது அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இன்றைக்கி எல்லாம் நாங்கள்லாம் என்ன உணர்ந்திருக்கிறோம்னா நான் மட்டுமல்ல பிற இசையை ஆதரித்த கலை உள்ளம் கொண்ட என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் வித்வாம்சினிகள் வித்வான்கள் கூட தமிழில் பாடினா நமக்கு நிறைய வேலை கிடைக்கிது நிறைய இடங்களில் பாடுறோம் நிறைய நாடுகளை பார்க்குறோம் நிறைய தமிழிசை அன்பர்கள் கூட்டமைப்பில் நம்ம கலந்துக்கிறோம் பெருமை படுறோம் என்பதை அவர்களும் உணர்ந்து நிறைய பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பலன் அடைகிறாங்க அதுதான் விஷயமாக இருக்கின்றது ஆத்ம திருப்திக்காகத்தான் எங்கள் வாழ்க்கையே இருக்கின்றது அதை சரிவர கொண்டு நடத்தும் போது பெரு வரவேற்பு எப்போதுமே இருந்து கொண்டு இருக்கும் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் இரண்டு பெரும் துறைகளில் இருக்கின்றீர்கள் இனியவற்றை விடுத்து இப்போது கலையாக இருக்கட்டும் மருத்துவமாக இருக்கட்டும் இரண்டுக்குமே காரண கர்த்தா உங்களுடைய தந்தை அவற்றின் அந்த தொடக்கம் எப்படி இருந்தது எப்படி அவற்றை கொண்டு நடத்தினீர்கள் நிச்சயமாக என்னுடைய தந்தையார் இசைமணி சீர்காழியார் அவர்கள் மனிதநேய அடிப்படையில் ஒரு தொழிலை மேற்கொள்ள வேண்டும் அவரது பிள்ளைகள் என்று நினைத்தார்கள் அவருடைய மனித நேயம் இசைக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து இசையின் வாயிலாக மனித குலத்திற்கும் மனித நேயத்தோடு தன்னுடைய தாய்மொழியை மதித்து தமிழிசையின் வாயிலாக என்னுடைய தந்தையார் சென்றடைந்தார் எனக்கு அதில் ஒரு நாட்டம் இருந்தது ஆனால் என்னுடைய தந்தையார் அதற்கும் அப்பாற்பட்டு ஒரு படிப்பு சார்ந்த ஒரு துறையில் மருத்துவத்துறையில் நான் ஈடுபடணும் என்பதை முக்கியமாக அவர் உணர்ந்து எங்களை என்னுடைய தந் தந்தையார் என் சகோதரி மூத்த சகோதரி டாக்டர் ஞானவல்லி பிரதாபன் அவர் இப்பொழுது அமெரிக்காவில் மருத்துவம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு என்னை அந்த அடிச்சுவட்டில் மருத்துவத்துறையில் இருந்தால் மனித நேயத்திற்கு நம்ம ஒரு நல்ல தொண்டை செய்ய முடியும் ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தை சென்றடைகின்ற இசை துறையே நம்மளுடைய பிள்ளைக்கு எப்படி வாய்ப்பு இருக்கும்னு தெரியலையே என்னுடைய தந்தையார் வருந்திய காலம் அது ஏன்னா அவங்கெல்லாம் போராடி எதிர்நீச்சலிட்டு வந்த காரணத்தால் பொதுவாகவே வந்து எந்த துறையாகட்டும் ஒரு மூத்த துறையில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க பிள்ளைய வந்து அதே துறையில் ஈடுபடுத்த விரும்ப மாட்டாங்க இல்லையா அந்த அடிப்படையில் என்னுடைய தந்தையார் நான் பட்ட கஷ்டம் போகிறோம் நீ வேறு துறையில் ஒரு மருத்துவத்துறையும் போன்ற ஒரு மனித நயம் உள்ள துறையில் வர வேண்டும் என்று என்னுடைய தந்தையார் ஆசைப்பட்டார் என்னுடைய தாயாருக்கு நான் இசை கலைஞனாவதில் என்னுடைய இசை ஆர்வத்தை பார்த்தவர் என்னுடைய தாயார் திருமதி சுலோச்சனா கோவிந்தராஜன் அவர்கள் மகனுடைய இசை ஆர்வத்தை தன்னுடைய கணவர் இப்படி தடுக்கிறாரே என்ற ஆதங்கம் அவருக்கும் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் கணவருடைய சொல்லுக்கும் கட்டுப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்ற என்ற நோக்கத்தில் என்னுடைய தாயார் என் என் தந்தையாரிடம் கொடுத்த வாக்குறுதியின் அடிப்படையில் எங்கள் அப்பா எனக்கு இசை பயிற்சியை சங்கீத் வந்துவான் பி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களிடம் என்னை இசை பயிற்சி எடுக்க கொடு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை தந்தார் என்னுடைய குருநாதர் சங்கீத் வந்துவான் பி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களும் என்னுடைய தந்தையார் இசைமணி சிறுகாழியார் அவர்களும் ஒன்றாக இசை கல்லூரியில் சங்கீத் வந்துவான் பட்டத்திற்கு பயிற்சி பெற்றவர்கள் அந்த அடிப்படையில் இருவருக்கும் ஒரே மனோபாவம் இருந்தது நம்ம பிள்ளைகள்லாம் வந்து படித்து கிடிச்சு வேறு துறைக்கு போகட்டும் நம்ம மாதிரி வந்து கஷ்டப்பட வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்த காரணத்தால் என்னுடைய குருநாதரும் படிப்பின் அவசியத்தை உணர்ந்து ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து கேட்பார் என்னப்பா ஹோம்ஒர்க்லாம் முடிச்சிட்டியா படிப்பு ஒழுங்காக படிச்சிட்டியான்னு கேட்டுட்டு தான் அவர் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் எனக்கு இசை பயிற்சி கொடுக்க வரும்பொழுது இதுதான் அவருடைய முதல் கேள்வியாக இருக்கும் என்னுடைய தந்தையாரும் என்னுடைய குருநாதரும் விரும்பியவாறே 
நான் படிப்பிலும் நல்ல முறையில் நல்ல மதிப்பெண் பெற்று வாங்கக்கூடிய ஒரு மாணவனாக பரிமளிக்க முடிந்தது என்னுடைய தாயாருடைய ஆசையினால் நான் பற்ற நான் பெற்ற இசை பயிற்சியின் வாயிலாக என்னுடைய தாயாரை மட்டுமல்ல என்னை வாழ்த்தி கொண்டிருக்கிற இசைய இசைக்காக என்னை வாழ்த்தி கொண்டிருக்கிற அருமை ரசிக பெருமக்களுக்கும் நான் ஒரு நல்ல பிள்ளையாக பேர் எடுப்பதற்கு என்னுடைய இசை பயிற்சியும் இசை முயற்சியும் ஒரு வாய்ப்பினை தந்தது பொதுவாக இசையையும் மருத்துவத்தையும் ரெண்டுமே மக்களிடம் சென்று செல்லக்கூடிய ஒரு மனிதநேய அடிப்படையிலான துறைகள் அந்த ரெண்டுமே வந்து மக்களிடம் மனித நேயத்தோடு நல்ல மனோபாவத்தோடு சென்றால்தான் வெற்றி பெற முடியும் நான் இசைத்துறையில் தந்தையாருடைய அடிச்சுவட்டில் நான் செய்து கொண்டிருந்தாலும் மருத்துவத்துறையை நான் விட்டு விடாமல் இருக்க வேண்டும் என்னுடைய என்னுடைய தந்தையாருடைய அவருடைய விருப்பம் அவருடைய அன்பு கட்டளையின்படி நான் மருத்துவத்துறையில் அரசு துறையில் சேர்ந்த மருத்துவனாக பணியாற்றி சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை துறையில் பத்தொம்பது ஆண்டுகள் அரசு நிறுவனத்தில் வேலை செய்தவன் அடியேன் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் மற்றும் கவர்மெண்ட் ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டலில் ரீனல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் யூனிட்டில் பத்தொம்பது வருஷம் நான் ஃபிசிஷியனாக ஒரு உதவியாளனாக சேர்ந்து உதவி மருத்துவனாக சேர்ந்து அங்கு பணியாற்றினேன் பின்பு ஜென்ரல் மெடிக்கல் சைடில் ஃபிசிஷியனாக பணியாற்றி ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மெடிசனாக நான் படித்த மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜிலேயே பேராசிரியராக மருத்துவ துறையில் இருந்தேன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்டர்னல் மெடிசனில் டைரக்டராக டைரக்டர் இன்சார்ஜாக பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது பிறகு பதவி உயர்வு பெற்று டீன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜாக பெரம்பலூர் மருத்துவக் கல்லூரியின் அது வளர்ந்து இனிமே உரு உற்பத்தியாக வேண்டிய ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி அதன் ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸராக ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி உருவாவதற்கு உண்டான விஷயங்களை செய்யக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு உள்ள ஒரு டீனாக பணியாற்றி என்னுடைய பணி ஓய்வு பெற்று இப்பொழுது இசைத்துறையில் நாட்டத்தோடு வாட்டம் இல்லாமல் வாட்ட சாட்டமாக வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறேன் நிச்சயமாக ஒரு பெருமைமிக்க ஆளுமையோடு உரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் மனம் நிறைந்த நன்றிகளை நாங்கள் மீண்டும் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதே போல இந்த மருத்துவத்துறையை பற்றி நாங்கள் உரையாடி கொண்டிருந்தோம் கடந்த வருடம் பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்தில் உங்களுக்கு விருது வழங்கி காரவிக்கப்பட்டது அது தொடர்பாக டபிள்யூடிஓ நிறுவனம் என்னை அழைத்து இந்த என்ஹெச்எஸ் ஆண்டு விழா எழுபதாவது ஆண்டு விழா தொடர்பான ஒரு இதில் வந்து ஒரு வாழ்நாள் சாதனையால் விருது வழங்க வேண்டும் நீங்கள் மருத்துவத்துறையிலும் சாதனைகள் புரிந்து இசைத்துறையிலும் நீங்கள் இருப்பதால் நீங்கள் உங்களை நாங்கள் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதுக்கு தேர்வு செய்திருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் அது ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக எனக்கு கிடைத்தது இங்கே உள்ள நண்பர்களையும் அன்பர்களையும் சந்திக்கவும் இங்கே உள்ள மருத்துவ மேதைகளோடு கலந்து உறவாடவும் பாராளுமன்ற விருது எனக்கு கிடைத்ததை நான் பெரும் பாக்கியமாக கருதுகிறேன் வந்தேன் விருதினை வழங்கினார்கள் பெற்றுக்கொண்டேன் அது ஒரு சந்தோஷம்னாலும் இங்கே நல்ல உள்ளங்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது நிச்சயமாக அடுத்த கேள்வி என்னுடையது அதுவாகத்தான் வரப்போகின்றது அதற்கிடையில் உங்களுடைய இனிமையான குரலில் ஒரு கீர்த்தனையை கேட்போம் தமிழ் வாழ நீ வாழ்வாய் தம்பி கன்னித்தமிழ் தாழனி தாழ்ந்தாய் தம்பி தம்பி தமிழ் வாழ நீ வாழ்வாய் தம்பி இமியும் கலங்காதே எதிர்ப்புக்கோ அஞ்சாதே இன் தமிழ் ஏற்றமே உன் நாட்டின் ஏற்றமாம் தமிழ் வாழ நீ வாழ்வாய் தம்பி இது புலவரேறு வாணிதாசனார் அவர்கள் பாரதிதாசன் அவர்களுடைய பாவேந்தருடைய சீடரவர் அவர் இயற்றிய பாடல் நான் இசைமித்து மேடைதோறும் பாடி வருகின்ற பாடல் ஐபிசி தமிழ் வாழ நாங்களும் வாழ்வோம் என்று தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு தெரிவிக்கின்ற ஒரு பாடலாக இதை அரங்கேற்றுகிறேன் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நான் இங்கு வெளிநாடுகளுக்கு வந்த நேரங்களிலெல்லாம் எனக்கு ஆதரவு தந்தவர்கள் ஈழத்து பெருமக்கள் இங்கு புலம்பெயர்ந்து வந்திருந்து அவர்களுக்கு ஒரு நிலையான இடத்தை தேடி கொண்டிருந்த நேரத்தில் தான் நான் அதிகம் வந்திருக்கிறேன் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நான் வந்து இங்கு அவர்களுடைய ஆலயங்கள் தொடர்பான நமது தமிழ் கலாச்சாரங்கள் பரவுவதற்கான அடிப்படைகளை அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது உதவக்கூடிய வாய்ப்பினை நான் பெற்றிருக்கிறேன் ராமாயணத்தில் ராமனுக்கு அணில் செய்த ஒரு சிறு உதவி என்று சொல்வார்கள் 
அத்தகைய உதவியை தான் நான் செய்திருக்கிறேன் ஆனால் உணர்வோடு செய்திருக்கின்றேன் இன்று இங்கு தமிழர்களுடைய வளர்ச்சி பன்முகமாக பலதரப்பட்ட பரிமாணங்களோடு பெருகி வந்திருக்கிறது நான் அங்கு என்னுடைய சக கலைஞர்கள் மட்டுமல்ல இளம் கலைஞர்கள் கூட சொல்வேன் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் எளிதாக வந்துவிடவில்லை அவர்கள் பாடுபட்டு தமிழை வளர்க்கும் நோக்கத்தோடு அவர்கள் செய்ததைத்தான் இன்று பலதரப்பட்ட நிகழ்வுகளில் நாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அங்கு கொண்டாட்டங்கள் போன்ற விஷயங்கள் மட்டும் பெரிய விஷயம் அல்ல அந்த கொண்டாட்டத்தில் நீங்கள் பங்கு கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவர்களின் திண்டாட்ட காலத்தில் நாங்கள் உடன் இருந்து உதவி இருக்கிறோம் என்று சொல்லியிருக்கின்றேன் நிச்சயமாக தந்தையார் அவர்களோடு இணைந்து நீங்கள் இங்கே லண்டன் முருகன் ஆலயத்தில் ஆங்கிலத்தில் முருகன் தொடர்பான ஒரு பாடலை பதிவு சேர்ந்திருந்தமை இந்த இடத்தில் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதுதான் நான் கேட்க வந்திருந்தேன் முக்கியமாக புலம்பெயர் தேசங்களில் நம்மவர் செயற்பாடுகள் அதிலும் தமிழ் பற்று தொடர்பாகத்தான் அது உங்களுக்கு உண்மையில் ஒவ்வொரு முறையும் வந்து போகும்போது திருப்தி அளிக்கின்றதா ஆரம்ப கட்டத்தில் என்னுடைய அருமை சகோதரர்களாக நான் அறிமுகப்படுத்தி கொண்ட கலை வல்லுநர்களாகட்டும் பாமரர்களாகட்டும் எல்லோருமே ஒருமித்த கருத்தோடு உழைத்து பல ஆலயங்கள் பல தமிழ் ஸ்தாபனங்கள் கல்விகள் புனர்வாழ்வு கழகங்கள் போன்றவற்றுக்கெல்லாம் நிதி சேர்த்து கொடுப்பதில் என்னுடைய இசை நிகழ்ச்சியின் பங்கு ஒரு ஒரு பங்காக இருந்திருக்கிறது த தமிழ் பற்றாளர்கள் தமிழ் உணர்வாளர்கள் தமிழை நமது ஈழத்து பெருமக்களும் இந்தியாவில் இருந்து உள்ள தமிழர்களும் சேர்ந்து பல தருணங்களில் அவங்க தமிழ் உணர்வோடு ஈடுபட வேண்டும் என்ற உணர்வுகள் இன்றளவும் வளர்ந்து கொண்டு படிப்படியாக வந்திருக்கிறது இன்றைய பரிமாணம் இன்றைய இளைஞர்களின் எண்ணங்கள் என்பது நாம் வளர்க்க வேண்டும் அந்த கருத்தினை நான் வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன் ஏனென்றால் இன்றைய தலைமுறை மக்களுக்கு ஏன் இந்தியாவில் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கே சொல்கிறேன் நாம் சொல்லி வளர்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இன்று இருக்கிறது அவர்கள் இன்றைய பரிமாணத்தோடு வளர்ந்து வந்த காரணத்தால் இன்றைய சௌகரியங்களை அவர்கள் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தால் நாம் பட்ட கஷ்டங்கள் என்று சொல்வதை விட நம்மளுடைய முயற்சிகளை அவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை நாம் நிறைய ஏற்படுத்த வேண்டும் ஐபிசி நிகழ்ச்சிகள் வாயிலாகவே இப்போ இன்றைய என்னுடைய செவ்வி நான் இப்போது கலாசாகர் நிறுவனத்திற்காக அவர்கள் ஆண்டு விழாவுக்கு வந்திருக்கிறேன் என்பதோடு மட்டுமல்லாமல் இதை போன்ற செவ்விகள் வாயிலாக பேட்டிகள் வாயிலாக இளைஞர்கள் பார்க்கின்ற நிகழ்ச்சிகள் வந்து அந்த தகவல்கள் அவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் நம்ம சும்மா வந்துடல இன்றைக்கி நம்ம இத்தனைய சௌகரியங்களை நம்ம சௌ அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் நம்ம பழ பழச மறந்துடக்கூடாதுங்கிற பிரஜையோடு வளர்க்கப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் நிச்சயமாக அந்த வந்த பாதையை நாங்கள் மறந்து விடவே கூடாது மறக்கவும் முடியாது அடுத்ததாக இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஆன்மீகத்திலும் உங்களுக்கு பெரும் பெருமளவில் நாட்டம் இருக்கின்றது எப்படி கலைத்துறையோடு இருக்கிறீர்கள் பிறகு மருத்துவ துறையோடு இருக்கிறீர்கள் ஆன்மீகத்திலும் வந்து உங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்க எப்படி முடிகின்றது ஆன்மீக பாதை என்பது என்னுடைய தந்தையார் காட்டிய பாதை நாங்கள்லாம் சிறு குழந்தைகளாக இருந்தபொழுது வாரியார் சுவாமிகளுடைய கதைகளுக்கு எங்களை அழைத்து சென்று நான் ஆங்கிலோ இண்டியன் ஹைஸ்கூலில் தமிழ் என்பது ஒரு பாடமாக அதுவும் தரம் ஆங்கிலோ இண்டிய இண்டியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு படித்தது காரணத்தினால ரெகுலரான சிலபஸை விட சற்று கம்மியாக உள்ள தரத்தில் தான் நான் தமிழ் படித்தேன் ஆனால் என்னுடைய தந்தையார் இந்த விவரம் கேள்விப்பட்ட பிறகு அது பத்தாதுன்னு நினச்சார் என்னோ நிறைய தமிழ் சார்ந்த கூட்டங்களுக்கு வாரியார் சுவாமிகளுடைய கூட்டங்கள் அவருடைய சொற்பொழிவுகள் புலவர் கீரன் ஐயா போன்றவர்களுடைய சொற்பொழிவுகள் அது அதை போலவே தமிழ் கூறு நல்லுலகத்தில் இருந்து நல்ல பேச்சாளர்களுடைய நிகழ்வுகள்லாம் என்னுடைய தகப்பனார் என்னை அழைத்து சென்று அவர் செய்த ஈடுபாட்டின் காரணமாகத்தான் நிறைய தமிழ் இலக்கியங்களுடைய அருமையை உணரக்கூடிய பாகியம் எனக்கு கிடைத்தது அத்தகைய வாய்ப்புகள் அப்போ வந்து இந்த அளவு மீடியா கிடையாது நேரடியான நிகழ்வுகளில் போய் உட்கார்ந்து முத முன்கூட்டியே போய் அந்த நிகழ்வுகளில் உட்கார்ந்து அதை சே அதை கேட்ட காரணத்தால் ஆன்மீகத்தில் உள்ள உண்மைகளும் அது ஒரு மூட நம்பிக்கையாக இறை நம்பிக்கை இல்லாமல் அந்த அருணகிரிநாதருடைய திருப்புகள் வாயிலாக உணரப்பட்ட முருகனின் பெருமையை தமிழின் பெருமையை 
நான் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஆன்மீக முறைகளை கடைப்பிடிக்கின்ற கோயில்களுக்கு சுவாமி தரிசனத்துக்கு செல்கின்ற போது அதை தத்துவத்தை உணர்ந்து நம் வழிபாட்டை நாம் செய்யும் பொழுது அதனுடைய வைப்ரேஷன் என்று சொல்வார்களே அந்த அதிர்வலைகளை உணரக்கூடிய வாய் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது அந்த உண்மையை உணர்ந்த காரணத்தால் எனக்கு இயல்பாகவே அது என்னுடைய வாழ்வியலில் ஒரு விஷயம் ஊரடிச்சுன்னா அதுக்குன்னு நீங்கள் தனியாக நேரம் ஒதுக்க வேண்டியது இல்லை ஒரு கோயிலில் நுழைஞ்சோம்னா அங்கே இனிமையான சங்கீதம் ஓதுவாமூர்த்திகள் முழுகுகின்ற பன்னிசை அவர்கள் பன்முறைகளோடு அதை ஓதும் பொழுது அந்த பண்ணை உணர்கிறோம் அதை வழிபாட்டோடு அந்த தமிழ் முறை வழிபாட்டோடு பார்க்கும் பொழுது மெய்சில் இருக்கின்றோம் தமிழ் அர்ச்சனையோடு ஒரு இறை வழிபாடு நடக்கும் பொழுது நம்மை மறந்து மெய் மறந்து அந்த வழிபாட்டில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது அதற்கென தனியாக நேரம் காலம் ஒதுக்க வேண்டியதில்லை ஆலய வழிபாட்டினை நமது வாழ்வியல் முறையோடு சேர்த்து விட்டோம் என்றால் அது இசையையும் தமிழையும் ஒன்றிணைத்து நம்மை செயல்படுத்தி விடுகிறது படிப்பு அப்படிங்கிறதுனால படிக்கிறதுனால நம்ம வாழ்நாளில் வந்து ஒரு இசையை வந்து நம்ம மறந்துடணும் ஒரு கலை திறமையை வளர்த்து கொள்வதை மறந்துவிட வேண்டும் என்பதெல்லாம் அப்படி கிடையவே கிடையாது அதுவும் நம்மளுடைய வாழ்வியலோடு அதை ஒரு அதுக்கென ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கிட்டோம்னா நம்ம ரொம்ப தெளிவாக அத்தனை வளர்ச்சியையும் பெற முடியும் அப்படி ஆன்மீகத்தோடு நம்மளுடைய திருநீற்றின் மகிமையை உணர்ந்து ஒரு குங்குமத்தின் உண்மையை உணர்ந்து குங்குமம் வச்சா இன்னைக்கு சயின்டிஃபிக் உலகத்தில் அறிவியல் பூர்வமாக ஒரு குங்குமம் வைத்த ஒரு நபர் எளிதாக மனோவசியப்படுத்திவிட முடியாது என்கிற ஒரு உண்மையை இன்றைக்கி அறிவியல் உலகம் உணர்த்தி இருக்கிறது அப்படி பார்க்கும்பொழுது நம்ம வந்து ஒரு வசியப்படாமல் வசீகரிக்கக்கூடிய தன்மையை நமக்கு நம்மளுடைய சமய சின்னங்கள் அறிவுறுத்துகின்றன விபூதியை பூசும் பொழுது இது வெறும் நீர் நம்மளது உடலும் நீர் இந்த வாழ்வு நிலையானது அல்ல நிலைத்த வாழ்வில் நிலைத்த புகழோடு வாழ்வதற்கு நிலைத்த நல்ல செயல்களை நாம் செய்ய வேண்டும் என்கிற உணர்வினை நாம் பண்ணுகின்றோம் இப்படி இந்து சமயம் மட்டுமல்ல எல்லா சமயத்துக்கும் தனிப்பட்ட தத்துவங்கள் அவர்களது தொழுகின்ற அவர்கள் வழிபடுகின்ற முறையிலேயே அறிவுறுத்தப்படுகிறது என்கிற உணர் உண்மையை உணர்ந்து விட்டோமானால் எனக்கு என் மதமும் சம்மதம் எம்மதமும் சம்மதம் என்கிற நோக்கத்தோடு நாம் வாழ்க்கை முறையை அமைத்து விட்டோமானால் நமது ஆன்மீக பாதை அங்கே வந்து விடுகிறது நல்ல தெளிவான மனதோடு நாம் ஆன்மீக பாதையை வளர்த்து அதில் நாம் பீடு நடை போடும் பொழுது ஆன்மீக பொறுப்புகள் வருகிறது எனக்கும் அவ்வாறு தான் என்னுடைய ஆன்மீக ஈடுபாடு என்னை இசையில் ஆன்மீக இசையில் என்னை ஈடுபடுத்தியது நான் அத்துணை சமயங்களுக்கும் பாடியிருக்கின்றேன் சிரா புராணத்தை பாடியிருக்கின்றேன் தேம்பாவணியை பாடி என்னுடைய இசை நிகழ்ச்சிகளில் பாடி வருகின்றேன் இப்படி ஆன்மீக ஈடுபாடு ஈடுபடும் பொழுது என்னை மயிலை கபாலீஸ்வரர் ஆலயத்தின் அரங்காவலர்கு தலைவராக நியமித்தார்கள் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் என்னை அரங்காவலர் குழு தலைவர் என்று அப்பொழுது என்னை பணியாற்றக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை வழங்கினார்கள் அரங்காவலராக மயிலை கபாலீஸ்வரர் ஆலயத்தில் பணியாற்றியிருக்கின்றேன் அதன் பிறகு ஒரு நான்கு ஆண்டுகள் வடபழனி ஆண்டவர் முருகன் கோயிலில் சென்னையில் அரங்காவல குழு தலைவராக பணியாற்றி அதன் கும்பாபிஷேகத்தை பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது கபாலீஸ்வரர் ஆலயத்தில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு நிகரான கட்டுமான பணிகளையும் தங்க தேர் ஒன்றினை அந்த ஆலயத்தில் அர்ப்பணிக்கக்கூடிய பாகியத்தையும் இறைவன் எனக்கு அளித்தான் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அப்படி ஆன்மீக பணிகளை நமது நோக்கம் மக்களை சென்றடைய வேண்டும் மக்களுக்கு ஆன்மீகத்தின் வாயிலாக சமுதாய பணியை சமுதாய நோக்கோடு பணியை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் இருந்த காரணத்தால் அத்தகைய ஒரு சூழலை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு நிறைய கிடைச்சிது ஆன்மீகத்தின் வாயிலாக சமுதாயத்தையும் சமூக நற்பணிகளையும் வெறுமன ஒரு கோயிலுக்கு வந்து வழிபாடு பண்ணுன்றது இல்லாமல் அந்த கோயிலுக்கு சென்று வழிபாடு செய்தால் நமது உள்ளமும் உடலும் குளிர்கிறது வயறு குளிர்கிறது வயிறு நிரம்புகிறது நமது நம்ம முகாம்கள் கண் சிகிச்சை முகாம்கள் போன்ற உடல் சிகிச்சை தொடர்பான முகாம்கள் கல்வி பணிக்கான முகாம்கள்லாம் ஆலயத்தின் வாயிலாக செய்து பொதுமக்கள் பயனடைய செய்தோம் அப்படி நல்ல பணிகளை செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் எனக்கு அதிலையும் கிடைச்சது
ஆன்மீகத்தில் உங்களை ஈடுபடுத்தி கொள்வது அதாவது எங்களை ஈடுபடுத்தி கொள்வது உடல் நலத்தில் ஒரு ஆதிக்கத்தை செலுத்துகின்றது இல்லையா ஒரு மருத்துவராக நீங்கள் அது பற்றி குறிப்பிடுங்க இசையும் மருத்துவமும் ஆன்மீகமும் அது இரண்டரை கலந்த ஒரு விஷயம் நமது இசையால் ஒரு ஒரு மனிதனுடைய ஆத்மாவுக்கு உண்டான அமைதியை தர முடியும் அந்த ஆன்மா அமைதியை பெறும்பொழுது உடல் இயக்கம் அமைதி பெறுகிறது இரத்த அழுத்தம் கட்டுக்குள் வருகிறது அவங்க ஒரு வழிபாட்டுக்கு சென்று ஆன்மீகத்துக்கு ஈடுபாடு உள்ளவர்கள் ஆலயத்துக்கு சென்று ஒரு வழிபாடை செய்யும் பொழுது அந்த வழிபாட்டின் வாயிலாக அவர்கள் மனது ஒரு நிலைப்படுகிறது மனம் லயித்து அந்த ஆலயத்தில் இந்த குவலையும் போற்றுகின்ற ஆலயத்தில் மனம் லயித்து வழிபாடு செய்யும் பொழுது அதில் ஒரு அமைதி கிடைக்கும் பொழுது அந்த ஆலயத்திலேயே வந்து நாதஸ்வர தெள்ளிய நாதஸ்வர இசையை கேட்கும் பொழுது மனது ரம்யமாக மனது கட்டுப்படுகிறது நாதஸ்வர இசையே வந்து ஒரு கம்பீரமான வலிமையை உ உணர்த்துகிற ஒரு இனிமையை அது காட்டும் என்னுடைய தந்தையார் இசைமணி சீர்காழி கோவிந்தராஜன் அவர்களுடைய குர குரலில் இந்த நாதஸ்வரத்தை போன்றவே ஒரு ஒரு கம்பீரமான ஒரு நாதம் ஒலிக்கும் பொழுது அந்த நாதத்தில் மனம் லயிக்கும் பொழுது அதிலும் தமிழை உணர்ந்தவர்கள் அந்த வார்த்தைகளை உணர்ந்து கேட்கும் பொழுது பக்தியில் அவர்கள் மனம் லயிக்கும் பொழுது மனதிற்கும் உள்ளத்திற்கு ஒரு இதமான ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு மனம் லயித்து ஆன்மீக ஒருநிலைப்பாடு ஏற்பட்டு உள்ளமும் உடலும் அமைதி ஒரு சேர அமைதி கிடைக்கிறது அதுதான் இசைக்கும் மருத்துவத்துக்கும் உண்டான ஒரு தொடர்பை வலியுறுத்துவார்கள் நான் சமீபத்தில் ஒரு பிஹெச்டியை எனக்கு வழங்க பெற்றிருக்கிறது என்னுடைய ஆய்வு பிஹெச்டி ஆய்வு கட்டுரைக்கு அதில் வந்து உள்ளத்திற்கும் உடலுக்கும் நலம் தருகின்ற சீர்காழி பக்தி இசை பரம்பரை என்பது என்னுடைய ஆய்வின் நோக்கம் அதாவது சீர்காழினா தமிழிசை மூவரில் கீர்த்தனங்கள் மட்டுமல்ல ஞான சம்பந்தர் காலத்து பன்னிசை முறைகள் எல்லாமே சீர்காழி தொடர்பான பதிகங்கள்லாம் எடுத்து ஆய்வு செய்து தமிழிசை மூவர் கீர்த்தனங்களோடு அந்த ஆய்வு நடைபெற்று அது வெற்றி பெற்று இப்போ பிஹெச்டி எனக்கு வழங்க பெற்றிருக்கிறது சென்னை ராணிமேரி கல்லூரி சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் அதன் அடிப்படையில் சொல்ல வேண்டுமென்றால் அந்த ஆய்வின் அடிப்படையும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் உடலுக்கும் உள்ளத்திற்கும் உள்ளம் லைக்கும் பொழுது உடல் இயக்கம் அதற்கு தக்கனவாறு தெளிய நிலைக்கு வருகிறது அதாவது இந்த மன அமைதிக்காக வந்து தான் இப்போது பெரிய அளவில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் பெரிய அளவில் எதிர்மறை சிந்தனைகள் எங்களை அண்டவிடாமல் இருக்க வேண்டும் மன உளைச்சலை தவிர்க்க வேண்டும் ஒரு சிறு விஷயத்திற்கு கூட பதை பதைப்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்திற்கு போவதற்கு நேரம் பிந்திவிட்டது என்று சொன்னால் சு புறச்சூழல் எல்லாவற்றையுமே நாங்கள் வந்து ஒரு விதமாக குறை சொல்கின்றோம் மாறாக நாங்கள் ஐந்து நிமிடங்கள் முன்னாடியே தயாராகி இருந்திருந்தால் அங்கே போய் சென்றுவதில் பிரச்சனை இருந்திருக்காது அதை எங்களை பிரச்சனை எங்களுக்கு பிரச்சனை என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் புறச்சூழலை சொல்கின்றோம் இந்த ஆன்மீகம் வந்து அப்படியான விடயங்களை வந்து விடாது இல்லையா ஆன்மீகம் ஒரு திட்டமிடுதலை கொடுக்கிறது ஆனால் தினசரி காலையில் ஒரு ஏழு மணிக்கு எழுந்து நாதஸ்வர சத்தம் பூஜை மணி ஒலிகள் தேவார ஓதுவாமூர்த்தியின் திருமுறை ஓதுதல் அங்கு ஆலயத்தில் ஒரு குருக்கள் ஒரு வேத மந்திரங்களை முழங்குகிறார் தமிழர்ச்சனையை செய்கிறார் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நமது ஒரு நாள் தொடங்குவதற்கான ஒரு நல்ல சிந்தனையை ஏற்படுகிறது நமது வீட்டிலேயே ஒரு சுவாமி படத்தின் முன்பாக நாம் வணங்கும் பொழுது விளக்கேற்றி விட்டு வணங்கும் பொழுது அந்த அருட்பெரும் ஜோதியான சுடர் நமக்கு உள்ளொழியை பெருக்குகிறது அந்த உள்ளொழியை பெருக்கும் பொழுது நாம் ஒவ்வொரு விஷயமாக பாராயணங்கள் நாம் மனதிற்குள் ஜபித்தாலும் சரி அந்த ஜபித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இப்போ விநாயகர் சொல்கிறோம் முருகனை சொல்கிறோம் அம்பாலை சொல்கிறோம் திருமாலை வணங்குகிறோம் சிவனை வணங்குகிறோம் என்று படிப்படியாக ஒவ்வொரு விஷயங்கள் சொன்னாலும் சரி அல்லது ஒரே தெய்வம் என்ற சைவ மார்க்கமாக சிவனையும் கௌமார்க மார்க்கமாக குமரனையும் சாக்த மார்க்கமாக சக்தியையும் ஒரே வழிபாடாக செய்தாலும் சரி நமது பட்டியல் அன்றைய ஆ நமது ஆழ் மனதில் அந்த அன்றைய வேலைக்கான பட்டியல் இன்னென்ன வேலையை இப்படி இப்படி செய்யணும் என்கிற ஒரு ஒழுங்குமுறையை செய்வதற்கான ஒரு பாதையை ஆன்மீகம் நமது வழிபாட்டின் முறையிலாக அது வழங்கிவிடுகிறது ஒரு பதினைந்து நிமிடம் 
நம்முடைய வேலையை தொடக்குவதற்கு முன்பாக நம் வேலை வேலைக்கு கிளம்புவதற்கு முன்பாக இறை சிந்தனையோடு ஆலயத்திலோ அல்லது இல்லத்திலோ ஒரு விளக்கை ஏற்றிட்டு அல்லது வேற்றப்பட்ட விளக்கின் முன்பாக விளக்கை தரிசித்து விட்டு நமது மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி அந்த பட்டியலை இட்டுட்டோம்னாலே அன்னைக்கு வேலைக்கான ஒரு அடித்தளம் அமை அமைக்கப்பட்டு விடுகிறது அந்த அடித்தளத்தை பின்பற்றணும்னா நம்ம பத்து நிமிஷத்தில் வேலையை முடிச்சு கொள்ளலாம் நம்ம போகிற இடத்துல வந்து அதற்கு ஒரு சிந்தனையை செலவுபடுகின்ற நேரம் நம்ம காலையில் செலவிட்ட அந்த திட்டமிடுதல் நேரத்தை விட அது கூடுதலாகிவிடும் நீங்கள் செயல்படுகிற இடத்துல போய் நீங்கள் அதை பற்றி திட்டமிடணும்னா ஆனால் நீங்கள் வழிபாட்டோடு சேர்ந்து அதை வைக்கும் பொழுது இறை பலமும் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது அதற்கான மனோபலமும் உங்களுக்கு ஆட்படுகிறது உங்கள் வேலை திட்டமிடுதலும் சரியாக அமைந்து விடுகிறது நேராக போன போய் அதை அடுத்தடுத்து அந்தந்த வேலைகளை பார்க்க பார்க்கும் பொழுது அந்தந்த விஷயம் அப்படியே நம்ம திட்டமிடுதல் ஏற்கனவே அந்த டைம் டேபிள் இருக்கிறதுனால சரியான ஒரு செயல்முறை வந்து விடுகிறது உண்மைதான் இவ்வளவு விஷயங்களை நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அவ்வளவும் எங்களுக்கு எப்போதுமே பிரயோசனமாக இருக்கின்றது என்பது உண்மையில் பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கின்றது மீண்டும் மீண்டும் ஒவ்வொரு முறையும் நன்றிகளை சொல்லும்படி இருக்கின்றது நிறைவாக இசை ஒரு ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு இந்த பதட்ட நிலையை சொல்கிறீங்க வேலைக்கு ஐந்து நிமிடம் முன் முன்னதாக சென்றிருக்கலாமே அந்த பதட்டத்தை பிரார்த்தனை குறைக்கிறது ஆன்மீகம் அந்த திட்டமிடுதலை தந்து விடுகிறது அதோடு பயணப்படும் பொழுது நல்ல பக்தி பாடல்களை நல்ல சொற்கள் நல்ல விஷயங்களை இப்பொழுது என்னுடைய தந்தையாருடைய பாடல்களை எடுத்தீர்களே என்றால் கூட தீய குணங்கள் என்னை சேராமல் என் செய்கையிலே நேர்மை தவறாமல் ஈக எனும் பண்பில் மாறாமல் எந்த தன்மையிலும் உன்னை மறவாமல் இருக்க ஆதாரம் என்றும் நீதானே இந்த ஆதாரம் என்றும் நீதானே என்கிற பாடலில் ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையை தொழிலை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு திட்டத்தை அந்த பாடல் வலியுறுத்துகிறது இப்படி தங்களுடைய வேலை தொடர்பான விஷயங்களை சொல்லக்கூடிய அதற்கான அடிப்படையை தரக்கூடிய பாடல்களை அவர்கள் பதிவு செய்து கொண்டு வண்டியில் போகும்போது அதை கேட்டுக்கிட்டு போனாங்கன்னாலே இப்போ திரைப்பட பாடல்களை கூட உலகம் பிறந்தது எனக்காக ஓடும் நதிகள் எனக்கு நம்பிக்கையை தரக்கூடிய பாடல்கள் வெற்றி வேண்டுமா போட்டு பாடடா எதிர் நீச்சல் போன்ற என்னுடைய தந்தையார் பா பாடிய பாடல்கள் இதில் வந்து ஒரு வாழ்க்கைக்கு தேவையான எதிர்நீச்சலிட்டு செல்லக்கூடியதற்கான நல்ல நேர்மறை எண்ணங்களை ஊட்டக்கூடிய பாடல்களை நான் இன்றைய திரைப்பட பாடல்களை சொல்ல விரும்பவில்லை ஏனென்றால் நேர்மையான நேர்மறையான விஷயங்களை வலியுறுத்தக்கூடிய நம்பிக்கையை தரக்கூடிய பாடல்கள் பக்தி பாடல்களில் எல்லா கிட்டத்தட்ட எல்லா பாடல்கள்லேயும் இது இருக்கும் திரைப்பட பாடல்களை தேர்வு செய்து வண்டியில் போகும்போது அத்தகைய பாடல்களை போட்டுக்கொண்டு கேட்டுக்கொண்டும் சென்றால் அது ஒரு நல்ல விஷயத்தை நல்ல தொடக்கத்தை வேலைக்கு செல்லும் பொழுது கொடுக்கும் நிறைவான கேள்வியாக நாங்கள் ஒளிப்பதிவுக்கு முன்னர் நாங்கள் உரையாடி இருந்தோம் அதாவது இந்த பல் தகமைகளை பல் திறமைகளை வளர்த்து கொள்வது தொடர்பாக அது அப்போது நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் தந்தையவர்களுடைய செயற்பாடு குறித்து எப்படி ஒரு விஷயம் இசைத்துறை என்று சொன்னால் அதற்கு மாத்திரம் கிடையாது ஏனைய விடயங்களும் அதில் தெரிந்திருக்க வேண்டும் படித்திருக்க வேண்டும் கற்றிருக்க வேண்டும் என்பது தொடர்பாக அதை பற்றி சொல்லுங்கள் என்னுடைய தந்தையார் அவர்கள் மருத்துவத்துறையிலும் இசைத்துறையிலும் நான் ஈடுபட வேண்டும் என்று ஒரு காலகட்டம் வந்தபோது என்னுடைய தந்தையார் சொன்னார் இசையும் மருத்துவமும் ரெண்டு தனித்தனிப்பட்ட விஷயங்கள் கிடையாது அந்த காலத்தில் சித்தர்கள் வந்து பாடல்கள் எழுதி பாடல்கள் வாயிலாகத்தான் மருத்துவத்தை மருத்துவ குறிப்புகள்லாம் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அதனால் மருத்துவ குறிப்பாக இருந்தாலும் அது இசையோடு வரும்பொழுது அதில் குறிப்புகள் இருக்குது அதனால் இசைக்கு வலிமை ஜாஸ்தி அதனால் ரெண்டும் தனியும் நினச்சிக்காதேன்னு அதே போலவே நான் மருத்துவ படிப்பு முடிந்து என்னுடைய தந்தையார் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் டாக்டர் பட்டம் கொடுத்து கௌரவிக்கப்பட்டார் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் சிறுவாழி கோவிந்தராஜன் அவர்கள் அவரை பாராட்டி நாவலர் நெடுஞ்செழியன் அவர்கள் அப்பொழுது அமைச்சராக நிதியமைச்சராக இருந்தார் நாவலர் நெடுஞ்செழியன் அந்த பாராட்டு விழாவில் பேசும்பொழுது சொன்னார் சிறுவாழியார் தன்னுடைய மகனை இசைத்துறையில் வளர்த்து கொண்டு வந்தாலும் மருத்துவத்துக்கு படிக்க வச்சார் மகளை வந்து ம மருத்துவராக்குனார் ஆனால் இவங்கெல்லாம் டாக்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தான் ஒரு டாக்டரேட் வாங்கணும்னு சொல்லி இசைக்கு 
அவர் டாக்டர் பட்டத்தை பெற்றுவிட்டார் என்று பாராட்டி விட்டு நெடுஞ்செழியன் ஐயா அவர்கள் ஒரு கருத்தை சொன்னார் நிதியமைச்சர் அவர் பேசும்பொழுது சொன்னார் இங்கே தான் வந்து இசையையும் மருத்துவத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து பிரித்து வச்சுக்கிறாங்க மேலை நாடுகளில் ஒரு இன்ஜினியராக இருக்கான் டாக்டராக இருக்கான் ஆனால் வார இறுதியில் அவங்க சர்ச்சுக்கு தேவாலயத்துக்கு வந்து வழிபாட்டில் வந்து ஈடுபோ ஈடுபட்டு அவங்க ஆர்கன் வசிக்கிறாங்க குழுவில் சேர்ந்து காயரில் பாடுறாங்க இத்தகைய திறமைகளை வளர்த்து கொண்டு அவர்கள் சொல்ல கிட்டார் வசிக்கிறாங்க வாத்திய கருவிகளை இசைக்கிறாங்க இங்கே தான் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு தொழில் எடுத்தோம்னா அதை வச்சுக்கிட்ட அடுத்த துறைகளில் நம்ம இன்ன பிற துறைகளில் நம்மளை செயல்படுத்திக்கிறது இல்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டார் அதை என்னுடைய தந்தையார் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார் மேலை நாடுகளில் சர்வசாதாரணமாக அது செய்கிறாங்கன்னு அதுதான் நான் சொன்னேன் வாழ்வியலோடு எல்லாவற்றிலும் ஆர்வத்தை ஈடுபடுத்தி கொண்டோமானால் அது நம்ம வாழ்வியலோடு ஈந்து விடுகிறது நமக்கு பிடித்தமான துறையில் வந்து நம்ம சிறந்து விளங்கினாலும் பிற துறைகளை நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்பது கிடையாது அதையும் கற்றுக்கொண்டு தேர வேண்டும் என்று இதை என்னுடைய தந்தையார் அவரது வாழ்வியலோடு இணைந்துவிட்ட பயிற்சி காலத்தை நினைவு கூறுவார் எங்கள் அப்பாலாம் நாடக கம்பெனியில் பாய்ஸ் கம்பெனியில் இருந்து நடிகராக இருந்து பிற்பாடு இசைக்கலைஞரானவர்கள் அந்த காலத்தில் திரைத்துறையில் பெருசாக வந்தவங்களாம் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நாடக கம்பெனியிலேருந்து வந்தவங்களாக இருப்பாங்க நாடக கம்பெனியில் எப்படின்னா அவங்க படுதா வரையணும் அது படுதான்னா ஸ்க்ரீன் பின்னாடி ஸ்க்ரீனு வரையணும் லைட்டு எலக்ட்ரிக்கல் வேலை தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒளி அமைப்புக்கு உண்டான விஷயத்த அவங்க கற்றுக்கிட்டு இருந்திருக்கணும் இசை சம்பந்தப்பட்ட வாத்திய கருவிகளை ஹார்மோனியம் வாசிக்கிறதுக்கு பழகணும் தபலா வாசிக்கிறதுக்கு பழகணும் வசனங்களை மனுப்பாடம் பண்ணணும் பாடல்களை மனுப்பாடம் பண்ணணும் அதுவும் எப்படின்னா முதல்ல ஒரு ஒரு காவலாளி பராக் சொல்கிற வசனத்தில் இருந்து மகாராஜா மகாராணி பாடுற பாடல்களில் இருந்து கடைசியில் வந்து இந்த நகைச்சுவை கோமாளி வேஷம் போடுறவங்க போடுற டைலாக்லேருந்து பாட்டிலேருந்து எல்லாரும் எல்லா பாடங்களையும் பயிற்று விற்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் அதற்கென சட்டாம்பிள்ளை என்று ஒருவர் இருப்பார் அவர் தமிழை சொல்லி கொடுப்பார் நாட்டிய அசைவுகளை சொல்லி கொடுப்பார் நாட்டியம் தெரிஞ்சிருக்கணும் கூத்துமுறை தெரிஞ்சிருக்கணும் வசனங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் எல்லாருக்கும் இல்லை தெரியணும் திடீர்னு ஒருத்தர் இல்லைன்னா அடுத்த ஆள் தொய்வு இல்லாமல் அதை எடுத்து போட்டு செய்யக்கூடிய அளவு பன்முக திறமை அனைவரும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற பயிற்சியை நாடக பயிற்சி என்னுடைய தந்தையாருக்கு வழங்கியிருந்தது அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அப்பாலாம் இசை நாடக நடிகராக வர வேண்டும் திரைப்படத்தில் பாடி நடிக்கக்கூடிய நடிகராக வர வேண்டும் என்று முயன்றவர் அவர் பிற்காலத்தில் பாடகராக திரைத்துறையில் நல்ல வெற்றியாக வந்தார் பாட்டு துறையில் தன்னை வளர்த்து கொண்டு சங்கீதத்தை கர்நாடக சங்கீதத்தை பெற்று சங்கீத துறையில் பெரிய வித்வானாக சங்கீத வித்வானாக என்னுடைய தந்தையார் தன்னுடைய திறமையை வெளிக்காட்டினார் அதே போலவே நடிகராக வர வேண்டும் என்று இயக்கு இயக்குநர்களாக பிற்காலத்தில் வந்தவர்கள் பல பேர் இருக்காங்க மெல்லிசி மன்னர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் ஐயா போன்றவர்களெல்லாம் திரைத்துறையில் நடிக்கணும்னு வந்து அப்புறம் நடன இயக்குநராக நாடக இதை வச்சு நடன இயக்குநராக வந்து பிற்காலத்தில் ஹார்மோனியம் போன்ற விஷயங்களை கற்று தெரிந்த காரணத்தால் இசையமைப்பாளர்களாக வந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கலை உலகம் அறிந்தவர்கள் ந கலை உலகை புரிந்தவர்கள் என்று நன்கு தெரிஞ்ச தெரிந்து வைத்திருப்பார்கள் உங்களுடைய தந்தை அவர்கள் பாடிய பாடல் உங்கள் குரலில் நாங்கள் கேட்க வேண்டும் கேட்டுக்கொண்டு அப்படியே நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வந்து விடலாம் உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது வல்லவன் வகுத்ததடா கருணா வருவதை எதிர்கொள்ளடா இந்த பாடல் என்னுடைய தந்தையாருக்கே ரொம்ப மிகவும் பிடித்த பாடல் உலகளாவிய அவர் தரிசிகர்கள் என்றென்றும் என்னுடைய தந்தையாரின் நினைவை போற்றக்கூடிய பாடல் கர்ணன் படத்தில் மெல்லசி மன்னர்கள் விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி அவர்களுடைய இசையில் கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்களுடைய பாடல் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த பாடல் இந்த பாடல் உண்மைதான் சரியான பொருத்தமான ஒரு பாடல் அந்த எல்லா காலத்திற்குமே எப்போதும் பொருந்துகின்ற ஒரு பாடலாக அது இருக்கின்றது உயிர் துடிப்போது உயிர் துடிப்போடு இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது மிகுந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் உங்களுக்கு ஐபிசி தமிழ் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஐபிசி நிறுவனம் தமிழுக்கும் இளம் தமிழருடைய வளர்ச்சிக்கும் கலை ஆர்வம் உள்ள நேயர்களுக்கு நல்ல கலையை நல்ல தமிழை கொண்டு செல்கின்ற 
ஒரு ஊடகமாக உலகம் முழுதும் புகழ்பெற்ற இந்த ஊடகத்தின் வாயிலாக இன்றைய தினம் ஐபிசி தமிழ் நேயர்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பினை தந்தமைக்காக உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் இந்த நிர்வாகத்திற்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு இவ்வளவு நேரம் ஒரு சிறப்பான ஒரு செவ்வியை இந்த பேட்டியை நல்ல முறையில் கேட்டு எனக்கு தெரிந்த பதிலை என்னிடமிருந்து வர வரவழைத்த அருமை சகோதரி உங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இத்துடன் இன்றைய விருந்தினர் பகுதி நிறைவுக்கு வருகின்றது விடைபெற்றுச் செல்லும் நான் அனுஜா ஸ்ரீகாந்தன் நன்றி வணக்கம் Thank you.